আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স ডিএস অনলাইন গ্রুপের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত তোমার আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয় হচ্ছে বেসিক পিএসপি আই মিন পিএসপি কিভাবে আপনারা শুরু করবেন এর আগে আসলে আমাদেরকে জানা উচিত পিএসপিটা কি তো সেটি করার জন্য আপনি ডিএস অনলাইন ব্লগ তো এখানে একটু কষ্ট করে ঘুরে আসুন সাইটটা ভিজিট করে আসুন এখানে আমি ডিটেইলস লিখছি দুই হচ্ছে পিএসপিটা কি সম্পর্কে জানা তথ্য পিএসপি বলতে কি বোঝায় এর জন্য কী কী রিকোয়ারমেন্ট আমাদের প্রয়োজন আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে পিএসপি শেখার আগে আসলে আমাদের কি শেখা থাকতে ভালো হয় তো আপনি জাস্ট এই স্টিমেলটা পারলেই হবে বেসিক্যালি স্টিমেল ফর্মের কাজটা কীভাবে করে তো স্টিমেল সম্পর্কে কনসেপ্ট থাকলে আপনি পিএসপিতে সুইচ করতে পারেন সি প্রোগ্রামিং জানা থাকলে সুবিধা হয় না থাকলে সমস্যা নাই আপনি শুরু করে দিতে পারেন আর দুই হচ্ছে কী কী সফটওয়্যার লাগবে জাস্ট একটা টেক্সট এডিটর অ্যাজ লাইক এই স্টিমেলের জন্য যেমন আমাদের লাগে এবং একটা সার্ভার ইনভায়রমেন্ট তো সার্ভার ইনভায়রমেন্ট আপনি পেইড ওয়েতেও ক্রিয়েট করতে পারেন অথবা লোকাল কম্পিউটারটাকে আপনি সার্ভারে রূপান্তর করতে পারেন জ্যাম সফটওয়্যারের মাধ্যমে অথবা অন্য অন্য অনেক সফটওয়্যারগুলোই আছে তো আমি এখানে জ্যামটাকে প্রিপেয়ার করছি বা আমি এটার মাধ্যমে করতেছি সো দ্যাট আমি জ্যাম্পের কথাই বলবো এটাই মেনটরি না যে আপনাকে শুধু জ্যামটা ইনস্টল দিতে হবে আর জ্যাম সম্পর্কে আর বিস্তারিত আমি বলছি না এই জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেলটা একটু কষ্ট করে আপনারা যে এখান থেকে দেখে আসবেন অটপ্রেস বাংলা টিউটোরিয়াল এই প্লে লিস্টে দেওয়া হচ্ছে যে কীভাবে আপনি জ্যামটি কালেক্ট করবেন দেন ইনস্টল করবেন ওকে এবং কিছু এর ফিক্সিংয়ের বিষয় এখানে আছে এবং লাইফ সার্ভারের বিষয়টাও সেখানে দেওয়া আছে যদি আপনারা পেইড ইনভারমেন্ট ইউজ করতে চান দেন এখন হচ্ছে জ্যামটি আমি স্টার্ট করব তো জাস্ট এখান থেকে আমরা অ্যাপাচিটা ইনস্টিট করব আপনি অ্যাপাচি মাই স্কুল দুটি ইনস্টিট করতে পারেন তো আমাদের দুইটা লাগছে না যেহেতু আমরা সার্ভার ইনভায়রমেন্টটা তৈরি করব তো অ্যাপাচি আমাকে এই সুবিধাটা দিবে সার্ভার ইনভায়রমেন্ট তৈরি করার সো দ্যাট আমি অ্যাপাচিটা স্টার্ট করলাম দেন এখন চেক করার বিষয় তো চেক করার জন্য জাস্ট আমি এখান থেকে লিখবো লোকাল হোস্ট ওকে আমার জ্যামটি কাজ করছে নো প্রবলেম তো এখন হচ্ছে যে ডিরেক্টরিতে আমি জ্যামটি ইনস্টল করছি আমি বেসিক্যালি প্র্যাকটিক্যালের উপরে জোর দেওয়ার চেষ্টা করছি আর কি তো আমি সেই ডিরেক্টরিতে চলে যাব আমি জ্যামটি সি ড্রাইভে ইনস্টল করছি সি দেন জ্যাম দেন এইচ টি ডকস আপনারা জানেন কীভাবে এখানে যেতে হয় দেন এখন পিএসপি নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি আমি তো ওর ভিতরে একটি ফাইল ক্রিয়েট করব আমি ফাইলটার নাম অবশ্যই ইন্ডেক্স ডট পিএসপি অর্থাৎ এক্সটেনশনটা ডট পিএসপি হবে নামটা মেন্ডেটরি না তবে ইন্ডেক্স কেন আমরা ইউজ করব সেটা একটু বলি ইন্ডেক্সটাকে সাইট ডিফল্ট টেম্পলেট হিসেবে ইউজ করে সো দ্যাট এক্সটা পাত বা লিঙ্কের তৈরি হয় না সো এই জন্য আমরা ইন্ডেক্সটা আসলে ইউজ করব অর্থাৎ লোকাল হোস্ট দেন স্ল্যাশ পিএসপি দিলে আমার যে কোডগুলো আমি এখানে লিখছি সেগুলো আমার ব্রাউজারে জেনারেট হবে বাট ইন্ডেক্স বাদে অন্য নাম ইউজ করলে তখন সেই টেম্পলেটের বা সেই ফাইলের নামটাও ইনক্লুড করা লাগে তো এটা লিঙ্কটাকে একটু মানে ইউজার ফ্রেন্ডলি না কেমন একটু দেখাই সো দ্যাট আমরা ইন্ডেক্স ইউজ করব আর ওয়েব ইন্ডেক্সটাকে বাই ডিফল্ট টেম্পলেট হিসেবে ধরে তো এটা গেল এক্সট্রা ফিচার এখন আসলে কাজ কাজ হচ্ছে আমরা এখন কোডটা লিখবো তো কীভাবে লিখবো জাস্ট ফার্স্ট আমরা লিখবো লেস দেন সাইন দেন জিজ্ঞাসা চিহ্ন তারপরে পিএসপি স্পেস দিয়ে আপনি এগেন দিবেন জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেন গেডার দেন সাইন বাদ বাকি কোডগুলো আমরা এখানে লিখবো তো এখানে কোডটা কীভাবে লিখবো আমরা জানি এস্টিমেলে কোনো ট্যাগের ভিতরে কোডটা লিখলে সেটা জেনারেট হয় জাবা স্ক্রিপে আমরা ডকুমেন্ট অফ ড্রাইট দিয়ে প্রিন্ট করি তো পিএসপিতে কী করতে হয় পিএসপিতে দুইটা মেথড ইউজ করা হয় কোনো ডকুমেন্ট রিড বা দেখার জন্য একটা হচ্ছে ইকো অ্যান্ড দেন সেকেন্ডটা হচ্ছে প্রিন্ট তো দুইটাই আমরা এখানে দেখব দুইটার ভিতরে কিছুটা ডিফারেন্স আছে একটা মাল্টিপল ভ্যালু নিতে পারে আর একটা নিতে পারে না একটা ফার্স্টার এবং আসলে আস্তে আস্তে আমরা এই বিষয়গুলো দেখবো জাস্ট এখন এটা দেখে নিই যে দুইটা দিয়ে আমি প্রিন্ট করতে পারি আই মিন ভ্যালুটা দেখতে পারি তো এখন আমি লিখবো জাস্ট ইকো দেন আর ডাবল অথবা সিঙ্গেল কোডেশন এটা মেন্ডেটরি না যে আপনাকে ডাবল কোডেশন দিতে হবে এটা মেন্ডেটরিও না যে আপনাকে সিঙ্গেল কোডেশন দিতে হবে যেটা আপনি মনে করেন আপনি এখানে ইউজ করতে পারেন বাট রুলসটা আমি দুইটাই বলে দিলাম দেন আমি এখানে সিঙ্গেল কোডেশন এর ভিতরে আমি যে লেখাটা লিখবো সেটাই সাইডে শো করবে তো সে আমি এখানে লিখলাম দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট প্রোজেক্ট ওকে দেন এখন হচ্ছে সেমি কলন এটাই হচ্ছে রুল তো আপনি এই একই কোড বারবার লিখতে পারেন অর্থাৎ আমি যদি এখন এগেইন আবার এটা করতে চাই এটা একের অধিকবার আমি ইউজ করতে পারব একটা ফাইলের ভিতরে কোনো সমস্যা নাই এটা গেল দুটা হয়ে এখন হচ্ছে এই রুলটা তো আমাদের আসলে আইটি কনসেপ্টটা এটাই যে আপনি কোনো কোড
তারপরে আমি কথা বলছি এখানে তো সেভ করলাম সেভ করার পর এখন হচ্ছে আমার ফাইলের লিঙ্কটা কী হবে তো আমি ব্রাউজারটা ওপেন করলাম আর ব্রাউজার তো লাগবেই সো এই বেসিক লেভেলগুলো আমি কথা বলি না এই কারণে যেহেতু আপনারা পিএসপি টিউটোরিয়াল দেখছেন বা পিএসপি করতে আসছেন সো দ্যাট আপনারা এই বেসিক কনসেপ্টগুলো জানেন এই জন্য ওখানে আমি আসলে সময় ব্যয় করলাম না দেন এন্টারপ্রেস করুন লক্ষ্য করুন দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট প্রোজেক্ট তার মানে আমি ডাবল অথবা সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে যে লেখাটা লিখছি সেটা এখানে শো করছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে সেমি কলম না দিলেও শো করবে ফার্স্ট না দিলেও শো করবে বাট এইটা গুড প্র্যাকটিস না আমি সবগুলো ওই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন রিলোড দিলাম শো করছে কিন্তু একটা এরোর সেটা হচ্ছে আমি যখন একের অধিক কোড এখানে লিখবো তখন কিন্তু এরোর দিবে যখন একের অধিক আমি দুইটা কোড এখানে নিই এখন কিন্তু আমার এটা রান করবে না কারণ আমার এটা মেন্ডেটরি হয় এখানে সিঙ্গেল কোটেশন দিতে হবে অথবা দুইটাই দিতে হবে তো গুড প্র্যাকটিস হচ্ছে দুইটাই দেওয়া বাট লাস্টেরটা না দিলেও কাজ করে দেখুন আমি এখন যদি সেভ করি এই প্রোগ্রামটাও কাজ করবে কোনো প্রকার এরোর শো করবে না বাট আমি যদি ওপরেরটা না দিই দুইটাই ফাঁকা রাখি তাহলে কী ধরনের এরোর শো করে একটু লক্ষ্য করুন পাস এরোর আমি সিনট্যাক্স জনিত এরোর অর্থাৎ আমার সিনট্যাক্সটা আসলে সঠিকভাবে লেখা হয়নি ওকে তো অবশ্যই গুড প্র্যাকটিসটা আপনারা করবেন এখানে অবশ্যই সেমি কলম দিয়ে দিবেন এই একটা ওয়ে আপনি ডাবল কোটেশন দিলেও এটা রান করবে প্রবলেম হবে না আমি প্রথমেই বলছি এটা মেন্ডেটরি না যে আপনাকে সিঙ্গেল কোটেশন ইউজ করতে পারো অথবা ডাবল কোটেশন আপনার ইচ্ছা দেন আর একটা ওয়ে হচ্ছে প্রিন্ট প্রিন্টের মাধ্যমে আমরা এটা করতে পারি তো আমি এখানে একটা মানে ব্রেক ইউজ করি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে একটা কোডের পর একটা কোড আমি জেনারেট করছি ওকে তো এখন আমরা আর একটা ওয়েতে প্রিন্ট করবো মানে আই মিন এটা আউটপুট দেখবো সেটা হচ্ছে আপনি এখানে প্রিন্ট ইউজ করতে পারেন প্রিন্ট ইউজ করলে আপনার কোডটা জেনারেট হবে ইকো অথবা প্রিন্ট এই দুইটা ওয়ের মাধ্যমে আপনি কোডটা জেনারেট করতে পারেন এটা হচ্ছে বেসিক লেভেল ফার্স্ট কনসেপ্ট আপনি যে এইভাবে কাজ করবেন আপনি এইচ টিম এলের ভিতরেও লিখতে পারেন আপনি টোটাল এই কোডগুলা এইচ টিম এল ফাইলের ভিতরেও আপনি কাজ করাতে পারবেন কোনো প্রবলেম হবে না দেন এখন আমি যদি কোডটা এখানে পেস্ট করে দেই সেভ এখন লক্ষ্য করুন একই কাজ করতেছে কোনো প্রকার প্রবলেম নাই বাট এই স্টেবল কোডটা কিন্তু আমি ডট পিসি এই ফাইলের ভিতরে লিখছি তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়ালে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর অবশ্যই কোড আপনারা দেখে দেখে প্র্যাকটিস করবেন ভিডিওটি পজ করে করে দিয়ে প্র্যাকটিস করবেন এবং কমেন্ট বক্স অবশ্যই যদি কোনো মতামত থাকে জানাবেন আর আমারও যদি কোনো কিছু বলতে ভুল হয়ে যায় তো সেটিও আপনারা ধরা দেবেন অর্থাৎ গঠনমূলক সমালোচনা আমি এক্সপেক্ট করি তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ